வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் இந்த சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி இன்னைக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் யூனிட்ல இருக்கிற கிராமர் பார்க்கலாம் அதுல ப்ரிப்போசிஷன் இருக்கு பி ஆர் இ பி ஓ எஸ் ஐ டி ஐ ஓ என் ப்ரிப்போசிஷன் அது பாருங்க எ ப்ரிப்போசிஷன் இஸ் அ வேர்டு அது ஒரு வேர்டு தட் இஸ் பிளேஸ்டு பிஃபோர் எ நவுன் நவுன்னா தெரியும் எங்கெல்லாம் பேர் சொல்றக்கோ அதெல்லாம் நவுன் ஆர் அ பிரணவுன் பிரணவுன்னா தெரியும் ஐ வி யு ஹி ஷி இட்டு தே அப்படிங்கிற அந்த ஏழு வார்த்தைகளும் நவுன் வர்ற இடத்துல எல்லாம் அதாவது பெயர் சொல் வர்ற இடத்துல எல்லாம் அந்த பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக போடக்கூடிய வார்த்தை வார்த்தைகள் பிரணவுன் ஸோ நவுன் இல்லைன்னா பிரணவுன் ரெண்டுத்துக்கும் முன்னாடி போடுவாங்க அதாவது பிளேஸ்டு பிஃபோர் எ நவுன் ஆர் அ பிரணவுன் நவுனுக்கோ இல்லைன்னா பிரணவுனுக்கோ முன்னாடி இந்த ப்ரிப்போசிஷன் வார்த்தை வரும் டு ஷோ இட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் டு அதர் வேர்ட்ஸ் இன் அ சென்டென்ஸ் மற்ற அதாவது ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கிற மற்ற வார்த்தைகளுக்கும் நவுன் இல்லைன்னா பிரணவுன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் இடையில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பாக அதாவது கனெக்டிங் வேர்டாக அந்த ப்ரிப்போசிஷன் வரும் அப்படி என்ன வார்த்தைகள்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரிப்போசிஷனுங்கிறது அது ஒரு நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது ஏகப்பட்டது அதில் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது கொஞ்சம் தான் ஃபஸ்ட் ஒன் அபவ் ஏபிஓவி அபவ் அப்படின்னா மேலே அப்படின்னா தோ இப்போ அந்த கோடு தான் நம்மன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த கீழே இருக்கிற அந்த கோடு தான் நம்ம ஸோ நமக்கு மேலே ஒரு பொருள் இருந்தால் அதுதான் அபவ் ஸோ அண்டர் அடுத்தது அண்டர் யூஎன்டிஆர் அண்டர் நமக்கு கீழே இருக்கிறது அண்டர் பிசைடு பிஇஎஸ்ஐ டிஇ பிசைடு அப்படின்னா நமக்கு அருகில் இருப்பது அவுட்சைட் அவுட்சைட் அப்படின்னா அந்த பேன் ஆஃப் ஷேப்பில் இருக்கிறது இல்லையா அந்த பேனாங்கிறது ஒரு ரூம்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டா அந்த ரூமை விட்டு வெளியில் இருக்கிறது இல்லைனா ஒரு இடம் ஒரு பிளேஸ் அந்த பிளேஸை விட்டு வெளியில் இருக்கிறது அவுட்சைட் அடுத்தது இன்சைட் அந்த பிளேஸுக்குள்ளே இருக்கிறது இன்சைட் அப்புறம் ஆன் டாப் ஆஃப் ஆன் டாப் ஆஃப்னா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் மேலே அப்படின்னு அர்த்தம் ஆன் டாப் ஆஃப்னா இருக்கிறதுக்கு மேலே இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் நான் சொன்னேன் அந்த கோடு நம்ம அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட நமக்கு முன்னாடி இருக்குது அந்த பொருள் ஸோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா முன்னாடி பிஹைண்ட் பிஇ ஹைச்ஐஎன்டி பிஹைண்ட் அப்படின்னா எனக்கு பின்னாடி எனக்கு பின்னாடி இருக்குது பிஹைண்ட் அடுத்தது பிட்வீன் ரெண்டு கோடு இருக்குது ரெண்டு கோடுக்கு நடுவில் இருக்கிறது பிட்வீன் பிஇடி டபிள்யூஇஎன் பிட்வீன் அப்படிங்கிற வார்த்தை அரவுண்டு அப்படின்னா சுற்றி அந்த கோடு தான் நம்ம அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இல்லைனா ஒரு பொருள் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டா அந்த பொருளை சுற்றி இருக்கிறது அரவுண்டு அடுத்தது அப் அப்புனா மேலே டவுன்னா கீழே த்ரோ அப்படின்னா வழியாக டிஹெச்ஆர்ஓயூஜிஹெச் த்ரோ அப்படின்னா வழியாக இப்போ அந்த கட்டம் தான் ஒரு பாதை அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த பாதை வழியாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ த்ரோனா வழியாக இதெல்லாம் ப்ரிப்போஷன் வேர்டு அபவ் அண்டர் பிசைட் அவுட்சைட் இன்சைட் ஆன் டாப் ஆஃப் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பிஹைண்ட் பிட்வீன் அரவுண்ட் அப் டவுன் த்ரோ இது எல்லாமே ப்ரிப்போஷன் வேர்டு இதை விட இன்னும் அதிகமாகவே இருக்குது இங்கே கொடுத்துருக்கிறது இவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது பக்கத்தில் ப்ரிப்போசிஷனே நிறைய வகைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் வகை வந்து ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் டைம் அதாவது ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் டைமுக்கு என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அங்கே பாருங்கள் இன் ஆன் அட் சின்ஸ் ஃபார் ட்யூரிங் இன்னா உள்ள ஆன்னா மேலே அட்னா குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நம்ம ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடமோ நேரமோ ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிப்பிடணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அட்டு போடுவாங்க சின்ஸ் எஸ்ஐஎன்சிஇ சின்ஸ் சின்ஸ் எங்கே போடுவாங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட நேரம் வந்து நம்ம நேரத்தை மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம யாருக்காவது ஒரு வார்த்தையை போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சின்ஸ் வரும் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸில் எங்கேயாவது குறிப்பிட்ட நேரம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தில் இருந்து ஜூலையில் இருந்து இந்த ரெண்டு மணி நேரமாக இந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட நேரம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம சின்ஸ் போடுவோம் ஃபார் ஃபார்னா குறிப்பிட்ட நேரம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த காலத்தை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இப்போது நாலஞ்சு வருஷமாகவே அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைனா ரெண்டு மூணு மாதமாகவே குறிப்பிட்ட காலம்னு நம்ம சொல்லலை இதில் இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லலை ஆனால் அந்த டியூரேஷன் டைம் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஃபார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் டியூரிங் டியூஆர்ஐஎன்ஜி டியூரிங் அப்படின்னா அந்த நடந்து கொண்டிருந்த நேரம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு நேரம் இன்னமும் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா டியூரிங் டியூரிங் தி பீரியட் அப்படின்னா அந்த பீரியட் நடந்துட்டுருக்கும் போது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வரும்
எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் இன் தி மார்னிங் நமக்கு வந்து இங்கே படிக்கிறது இல்லை நான் எப்போ படித்தேங்கிறது தான் மென்ஷன் பண்ணணும் மார்னிங்கில் படித்தேன் ஸோ இந்த மார்னிங் டைம் மென்ஷன் பண்ணுறது அப்போ இன் ஷி வாஸ் பார்ன் ஆன் தி ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜூலை ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜூலை எப்போலாம் வந்து நம்ம தேதி கொடு குறிப்பிடுறோமோ எப்போலாம் தேதி குறிப்பிடுறோமோ அப்போலாம் ஆன் வரும் இப்போ மார்னிங் மேலே இருக்கிறது பாருங்கள் மார்னிங் மார்னிங்கிறது ஒரு நாளோடைய நேரம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை நேரம் இருக்குது காலையில் இருக்குது மத்தியானம் இருக்குது சாயந்தரம் இருக்குது ராத்திரி இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு நாளினுடைய நேரத்தை குறிப்பிட்டால் இன் வரும் ஒரு நாளினுடைய நேரத்தை குறிப்பிட்டால் இன் போடணும் இன் தி மார்னிங் இன் தி ஆஃப்டர்நூன் இன் தி ஈவினிங் இன் தி நைட் சாரி அட் நைட் அந்த இடத்துல வரும் நைட்டுக்கு மட்டும் இன் வராது சரி அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜூலை ஃபிஃப்த் அங்கே தேதி குறிப்பிட்டால் அந்த இடத்துல ஆன் போடுவாங்க எந்த இடத்துலனாலும் சரி தேதி வந்துருச்சுன்னா ஜான்வரி ஃபைவ் ஃபிஃப்த் ஜூலை இந்த மாதிரி நமக்கு அந்த தேதி தான் மென்ஷன் பண்ணணும் மாதம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல ஆன் போடணும் மாதம்னா இன் போடலாம் இன் ஜூலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜூலை இங்கே தேதியை தான் குறிப்பிடுறாங்க ஸோ நம்ம ஆன் போடணும் அடுத்தது மூணாவது பாருங்கள் ஐ வில் ரீச் தேர் அட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எங்கெல்லாம் வந்து டைமை கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுறோமோ இந்த நேரத்தில் அப்படின்னா அட்டு இந்த பிளேஸில் அப்படின்னா அட்டு அட்டு வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்தையோ பிளேஸையோ குறிக்கும் போது அட்டு போடுவாங்க அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் பிளேஸ் எந்த வேர்டெல்லாம் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் பிளேஸ் கேட்டகரியில் வரும் அப்படின்னா இன் இன்னா உள்ள ஆன்னா மேலே பிட்வீன் ரெண்டு பேருக்கு இடையில பிஹைண்டு பின்னாடி அண்டர் ஒரு பொருளுக்கு அடியில் ஓவர் மீது அப்படின்னு அர்த்தம் மீது ஓவர்னா மீது நியர் அருகில் இதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்த மென்ஷன் பண்ணும் போது பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் தீஸ் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு இண்டிகேட் தி லொக்கேஷன் எங்கெல்லாம் நம்ம லொக்கேஷனை வந் லொக்கேஷனை மீன் பண்ணுற வார்த்தைகள் வருதோ அதுக்கு முன்னாடிலாம் ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் பிளேஸை யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தி கேட் இஸ் ஆன் தி வால் வால்ங்கிறது லொக்கேஷன் இல்லையா அந்த இடம் ஸோ இடத்துக்கு முன்னாடி ஆன் ஆன் தி வால் ஜென்னி லிவ்ஸ் நியர் ஹர் ஒர்க் பிளேஸ் ஒர்க் பிளேஸுங்கிறது லொக்கேஷன் அந்த இடம் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் ப்ரிப்போசிஷன் பிளே ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் பிளேஸ் வரும் நியர் ராஜ் இஸ் இன் ஹிஸ் ரூம் ரூம்ங்கிறது லொக்கேஷன் ஸோ லொக்கேஷனுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் பிளேஸுக்குரிய வேர்டு வரும் இதில் இன் போட்டிருக்கும் அதே மாதிரி மூணாவது பார்ட்டு பாருங்கள் ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் எங்கெல்லாம் வந்து மூமெண்ட் நடக்குதோ மூமெண்ட்டை நம்ம சொல்கிறோமோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மனுஷங்களோ இல்லைனா பொருள்களோ நகரும் பொழுது நகர்தல நம்ம மென்ஷன் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய வார்த்தை ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வரும் அதாவது டூ டூனா இக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது இன் டூ அதன் உள்ளே டூ வேர்ட்ஸ் டிஓடபிள்யூஏஆர்டிஎஸ் டூ வேர்ட்ஸ் அதனோடு கூட அப்படின்னு அர்த்தம் டூ வேர்ட்ஸ்னா அதனோடு கூட த்ரோ அப்படின்னா அதன் வழியாக டிஹெச்ஆர் ஓ யூ ஜி ஹெச் த்ரோ அப்படின்னா அதன் வழியாக ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க எக்ஸாம்பிள் ஐ வென்ட் டு தி புக் ஸ்டோர் நான் வென்ட் நான் புக் ஸ்டோருக்கு போனேன் அப்படிங்கிறது புக் ஸ்டோருக்கு இக்கு இக்கு வர இடத்துலலாம் டூ டிஓ டூ போடணும் அந்த புக் ஸ்டோர் புக் ஸ்டோருங்கிறது ஒரு பிளேஸு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வென்ட் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா எங்கே நகர்தல் வென்ட் போகிறது நகர்ந்து போகிறது புக் ஸ்டோருக்கு நகர்ந்து போகிறது ஸோ டிஸ்கிரைப் டிஸ்கிரைப் மூமெண்ட் மூமெண்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போது ப்ரீபோசிஷன் ஆஃப் மூமெண்ட்டுக்குள்ளே வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க டூ தி ஸ்விம்மர் ஜம்ப்டு இன் டு தி பூல் இன் டு தி பூல் பிஓஓஎல் பூல்னா ஸ்விம்மிங் பூல் குளம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த குளத்துக்குள் ஜம்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த குள் அந்த உள்ளே இன் டூ இன் தி பூல் வராது இன் டு தி பூல் அந்த குளத்துக்குள்ள தானே குதிக்கிறது ஸோ இன் டு அதே மாதிரி இந்த பூல் ரிவர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து மேக்சிமம் இன் டூ தான் வரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தி டாக் வாஸ் கம்மிங் டுவேர்ட்ஸ் ஹிம் அவனோடு கூட அதனோடு கூட அப்படின்னா டுவேர்ட்ஸ்னா கூட அப்படின்னு அர்த்தம் அதனோடு கூட வருது ஸோ நகர்ந்து வரும்பொழுது நகர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டை வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் விவரிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் மூமெண்ட்டுக்குள்ளே வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போடணும் அடுத்து சின்ஸ் அண்ட் ஃபார் சின்ஸ் எப்போ போடணும் ஃபார் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சின்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஏ பார்ட்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆ
ஒரு பர்டிகுலர் டைமை நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி சென்ஸ் வரும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ ஹாவ் பீன் ஸ்டடியிங் சின்ஸ் ஃபைவ் ஏஎம் அஞ்சு மணியிலிருந்து நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் அஞ்சு மணின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் அந்த குறிப்பிட்ட டைமாக பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஸோ சின்ஸ் வருது அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் பில்டிங் ஹேஸ் பீன் கோயிங் ஆன் சின்ஸ் ஜன்வரி ஜன்வரி அப்படிங்கிற மாதத்தை நான் சொல்லிட்டேன் குறிப்பிட்டு அந்த டைமை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஜன்வரியை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஜன்வரியிலேருந்து ஸோ சின்ஸ் ஜன்வரி ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து டைமோ இல்லைனா மாதம் இல்லைனா வருடம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோமோ அந்த இடத்துல சின்ஸ் வரும் ஆனால் ஃபார் பாருங்கள் ஃபார் ரெஃபர்ஸ் டு தி டியூரேஷன் ஆஃப் டைம் அந்த டைம் பீரியட் நடந்துட்டுருக்கிற விஷயத்துக்கு வந்து ஃபார் யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மாயா ஹாஸ் ஒர்க்டு இன் திஸ் இன்ஸ்ட்ரக் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஸ் அன் அக்கௌண்டன்ட் மாயா ஹாஸ் ஒர்க்டு இன் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஸ் அன் அக்கௌண்டன்ட் அக்கௌண்டாக வேலை பார்க்குறா ஃபார் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் இருபத்தி மூணு வருடங்களாக இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன வருஷம் அது அது சொல்லலை இல்லை என்ன மாதத்தில் ஆரம்பித்தது என்ன தேதியில் ஆரம்பித்தது அதெல்லாம் சொல்லலை பொதுவாக இருபத்தி மூணு வருஷமா அந்த இருபத்தி மூணு வருஷங்கிறது ஒரு பொத்தம் பொதுவான ஒரு பீரியட் அதுக்கு முன்னாடி வருஷமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா அதுக்கு அடுத்த வருஷமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா மாதங்கள் முன்ன பின்ன இருக்கலாம் இந்த கரெக்டாக சொல்லாத இடத்துல நம்ம ஃபார் போடுவோம் அடுத்த ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மெனி ஐடியாஸ் வேர் டிஸ்கஸ்டு ஃபார் த்ரீ வீக்ஸ் மூணு வாரங்களாக வந்து நிறைய ஐடியாஸ் டிஸ்கஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு நடந்துகிட்டே இருந்தது மூணு வாரங்களா மூன்று வாரங்கள்ங்கிறது நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலை மூணு வாரம்னா ஒரு நாள் முன்ன பின்ன இருக்கலாம் முன்னாடியும் இருக்கலாம் பின்னாடியும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த இடத்துல ஃபார் போட்டிருக்காங்க ஸோ தெளிவாக தெரியாத இடத்துல ஃபாரும் இதுதான் அப்படின்னு டைம் குறிப்பிட்டு பாயிண்ட் அவுட் பண்ண இடத்துல சின்ஸும் போடுவாங்க அடுத்தது டியூரிங் அண்ட் இன் டியூரிங்னா அந்த காலம் நடந்துட்டு இருக்கிற காலம் அப்படின்னு அர்த்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னா இல் தெரியும் போத் டியூரிங் அண்ட் இன் ஆர் யூஸ்டு டு டெஸ்கிரைப் ஆக்ஷன்ஸ் தட் ஹேப்பன் இன் ஏ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு குற பர்டிகுலர் பீரியட் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க நடந்துட்டுருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல டியூரிங் போடுவாங்க வி வில் பி விசிட்டிங் மை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் டியூரிங் தி சம்மர் வெக்கேஷன் சம்மர் வெக்கேஷன்ஸில் நாங்கள் வந்து தாத்தா பாட்டியை மீட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது ஸோ சம்மர் வெக்கேஷன் நடந்துட்டுருக்குறப்போ அப்போ டியூரிங் இல்லை இந்த இடத்துல இன்னும் போடலாம் சம்மர் வெக்கேஷனில் நாங்கள் வந்து தாத்தா பாட்டியை மீட் பண்ணுவோம் சம்மர் வெக்கேஷன் அப்போலாம் நாங்கள் தாத்தா பாட்டியை மீட் பண்ணுவோம் சம்மர் வெக்கேஷனில் நாங்கள் தாத்தா பாட்டியை மீட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல டியூரிங்கும் போடலாம் இன்னும் போடலாம் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நடந்துகிட்டே இருக்கிறத குறித்து ஒரு வார்த்தை அந்த சென்டென்ஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி டியூரிங் இல்லைனா இன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது ஆறாவது பாயிண்ட் பிட்வீன் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் இல்லைனா அமங் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் பிட்வீன் ரெண்டு இட ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கு இடையில் சொல்கிறது மிட் பிட்வீன் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு இடையில் நடுவில் இருக்கிறது அமங் ரெண்டே ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்கணும் இந்த பக்கம் ஒரு பார்ட்டி இருக்கணும் அந்த பக்கம் ஒரு பார்ட்டி இருக்கணும் நடுவில் இருக்கிறது பிட்வீன் அமங் அப்படின்னா சுற்றி நிறைய பேர் இருக்கணும் அதுக்கு இடையில் இருக்கிறது அமங் இதுதான் வித்தியாசம் இது ரெண்டுக்கும் ஸோ பிட்வீன் இஸ் யூஸ்டு வென் நேமிங் டெஃபினிட் இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம்ஸ் குறிப்பிட்ட ஒரு டெஃபினிட்டாக நேம்ஸு குறிப்பிடணும் இல்லைனா இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம்ஸ் தனித்தனியாக ஒரு விஷயங்கள் பொருள்களை குறிப்பிடணும் ஓகேயா நேமிங் வேர்டை குறிப்பிடணும் இல்லை அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக பொருள்களை குறிப்பிடணும் அப்படி குறிப்பிடக்கூடிய இடத்துல பிட்வீன் போடணும் தி டிஸ்கஷன் ஆன் தி ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் தி டிஸ்கஷன் ஆன் தி ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் பிட்வீன் அவர் ஸ்கூல் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் எங்களுடைய ஸ்கூலுக்கும் மற்ற ஸ்கூலுக்கும் ஆர் கோயிங் டு ஆர் கோயிங் ஆன் ஃபார் டூ டேஸ் ரெண்டு நாளாக டிஸ்கஷன் நடந்துட்டுருக்கு எங்களுடைய ஸ்கூலுக்கும் மற்ற ஸ்கூல்களுக்கும் இடையில் ஸோ அங்கே ரெண்டு பார்ட்டி கொடுத்துட்டாங்க எங்கள் ஸ்கூல் ஒரு பார்ட்டி மற்ற ஸ்கூல் ஒரு பார்ட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கு இடையில் பிட்வீன் அடுத்து தி ஃபைனல் மேட்ச் வில் பி ஹெல்ட் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ஒரு பார்ட்டி ஆஸ்திரேலியா ஒரு பார்ட்டி ரெண்டு டீம் இருக்குது ரெண்டுக்கும் இடையிலனா பிட்வீன் இப்போ அமங் பாருங்கள் அமங் இஸ் யூஸ்டு வென் தி
டிவைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க மணியை டிவைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க மாலுமிகள் டிவைடட் தி மணி அந்த மணியை அவங்களுக்குள்ளேயே டிவைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அடுத்து ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் வி உட் டிஸ்கஸ்ட் திஸ் பாயிண்ட் அமங் அவர் சோல்ஸ் நமக்குள்ளேயே எங்களுக்குள்ளேயே நாங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த பாயிண்ட்டை பற்றி இந்த விஷயத்தை பற்றி எங்களுக்குள்ளேயே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் எங்களுக்குள்ளேனா எத்தனை பேர் இருக்கோம் சொல்லலை அவங்களுக்குள்ள மணியை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க சொல்லலை ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸோ நம்பல நம்பர் ஆஃப் திங்ஸோ அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை ஆனால் அவங்களுக்குள்ள அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ அவங்க அந்த இடத்துல வரும் ஓகே இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் கீழே முப்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்தில் டி கொஸ்டின் சூஸ் தி மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ரீபோசிஷன் ஃபார் தி பிராக்கெட்ஸ் பிராக்கெட்டில் இருக்கிறது எது சூஸ் எதுன்னு சூஸ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் பீன் லிவிங் இன் சென்னை டேஷ் எயிட் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் எட்டு வருஷமாக இங்கே குடியிருந்துட்டு இருக்கோம் எட்டு வருஷமாக அப்படின்னா குறிப்பிட்ட டைம் கொடுக்கல எந்த வருஷத்துலேருந்து கொடுக்கல எந்த மாதத்துலேருந்து கொடுக்கல எந்த நாளில் இருந்தும் கொடுக்கல பொதுவாக எட்டு வருஷமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல சின்ஸ் வராது ஃபார்வர் அடுத்தது அதுல் ஹேஸ் டேக்கன் டேஷ் ஹிஸ் ஃபாதர் எப்போவுமே வந்து ஒருத்தர் மாதிரி இன்னொருத்தர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆஃப்டர் தான் வரும் அதாவது அதுல் ஹேஸ் டேக்கன் ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஃபாதர் அவனுடைய அப்பாவை கொண்டு இருக்கிறான் அப்பா மாதிரியே பையன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம வீட்டிலலாம் அந்த மாதிரி அப்பாவை கொண்டு இருக்கிறான் அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஃபாதர் இந்த இடத்துல அட்டு வராது ஆஃப்டர் தான் வரும் அடுத்தது மூணாவது விமல் ஜென்ரலி கோஸ் டு ஹிஸ் ஒர்க் பிளேஸ் டேஷ் பஸ் எதன் மூலமாக வந்து அவனோட வேலை பார்க்குற இடத்துக்கு போவான் அப்படின்னா பை பஸ் இந்த மாதிரி வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் வந்து பை தான் வரும் பை பை சைக்கிள் பை கார் பை பஸ் அந்த மாதிரி பை தான் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல பை பஸ் அடுத்தது நாலாவது தி கிரிக்கெட் பால் வாஸ் ஹிடன் டேஷ் தி லீவ்ஸ் அந்த இலைகளுக்கு நடுவில் அந்த கிரிக்கெட் பால் வந்து மறைஞ்சிருக்குது இலைகளுக்கு நடுவில் எத்தனை இலை ஒரு டீமு ரெண்டு டீம் கொடுக்கல பிட்வீன் இருந்தால் ரெண்டு டீம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே டீமே இல்லை பொத்தாம் பொதுவாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆமாங்க அடுத்தது மணி டிவைடட் ஹிஸ் டாய்ஸ் டேஷ் ஹிஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இங்கே பிரதர்ஸ் ஒரு பக்கம் சிஸ்டர்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இடையில பிட்வீன் இந்த இடத்துல வந்து அமங்கும் சொல்லலாம் வரும் ஏன் அப்படின்னா ஹிஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் பிட்வீன்கிறது ரெண்டு பார்ட்டிக்கு இடையில இருக்கணும் அதாவது ரெண்டே ரெண்டு பார்ட்டி ரெண்டுக்கு மேலே போச்சுனாலே அந்த இடத்துல அமங் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பிட்வீன் வந்தா பிட்வீன்கிறத ஆன்சர் அமங் வந்தாலும் தப்பு கிடையாது ஸோ அமங் எப்போலாம் வரும் அப்படின்னா இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நபர்களோ பொருள்களோ இருந்தால் அதுக்கு இடையில் வந்து அமங் வரும் பிட்வீன்கிறது கண்டிப்பாக ரெண்டு பார்ட்டி இருக்கணும் அங்கே பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்னு நம்ம ரெண்டு பார்ட்டியாக கன்சிடர் பண்ணால் அது பிட்வீன் இல்லை அவங்கள பொத்தம் பொதுவாக நிறைய பேர் இருக்காங்களே அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணால் அந்த இடத்துல அமங் ஓகேயா ஸோ இப்போ வந்து அடுத்தது இ ஐடென்டிஃபை தி ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் இன் தி கிவன் சென்டென்சஸ் அண்ட் அண்டர்லைன் தம் கீழே இருக்கிற அஞ்சு சென்டென்ஸ்லையும் எங்கெல்லாம் ப்ரிப்போசிஷன் இருக்குது அதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ரியா பாரோடு என் ட்ரெஸ் ஃப்ரம் மீ அண்ட் லெண்டின் டு ஹர் ஃப்ரெண்ட் இங்கே டு அப்படிங்கிறது ப்ரிப்போசிஷன் அடுத்து வென் ஐ மூவ்டு பேக் டு தி சி சிட்டி டு சிட்டிக்கு முன்னாடி சிட்டிங்கிறது நவுன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வர்றது ப்ரிப்போசிஷன் ஹர் ஃப்ரெண்டுங்கிறது நவுன் அதுக்கு முன்னாடி வர டூ ப்ரிப்போசிஷன் அடுத்து மூணாவது தி பர்க்லர் பர்க்லர் பியூஆர்ஜிஎல் ஏஆர் பர்க்லர்னா திருடன் அர்த்தம் கள்ளன் அப்படின்னு அர்த்தம் தி பர்க்லர் ஃபவுண்ட் தி கீஸ் கீயை கண்டுபிடிச்சிட்டான் அண்டர் தி பாட் எங்கே கண்டுபிடிச்சான் அண்டர் தி பாட் இன் தி பால்கனி அந்த பாட்டுக்கு அண்டர் அடியில் அந்த கீ இருக்கிறத பார்த்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்டர் பாட்டுங்கிறது நவு அதுக்கு கீழே அண்டர் பிளேஸை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல அண்டர் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது நாலாவது பிரபு வாஸ் ஹைடிங் டேஸ் தி டோர் கதவுக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சுக்கிட்டான் ஸோ பிஹைண்ட் தி டோர் அடுத்தது வென் ஹி சிஸ்டர் கேம் லுக்கிங் ஃபார் ஹிம் ஃபார் ஹிம் ஹிம்ங்கிறது பர்சன் அதுக்கு முன்னாடி நவுன் நவுனுக்கு முன்னாடி வர்றது ஃபார் ப்ரிப்போசிஷன் அடுத்தது மை டாக் சாட் ஆன் மை ஹேட் என்னுடைய தொப்பி மை ஹேட்டுங்கிறது நவுன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆன் அப்படிங்கிறது ப்ரிப்போசிஷன் அடுத்தது எஃப் கம்ப்ளீட் தி பேசேஜ் பை ஃபில்லிங் தி அப்ராப்ரியேட் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி லிஸ்ட் அதாவது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க வ
அடுத்த கீழே பாருங்கள் ப்ரிப்போசிஷன் வித் வெர்ப்ஸ் அதாவது ப்ரிப்போசிஷன் வந்து நவுனோடையும் வரும் வெர்போடையும் வரும் அட்வோபோடையும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதில் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் வெர்போட வர்றத சொல்லியிருக்காங்க இதில் பொதுவாக ப்ரிப்போசிஷன் தனிப்பட வந்தால் அது வேறு அதுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அர்த்தத்தை ஆனால் வேறு எதோடையாவது சேர்ந்து அதாவது நவுனோடையோ இல்லைனா வெர்போடையோ இல்லைனா அட்வோபோடையோ சேர்ந்து அந்த ப்ரிப்போசிஷன் அமையும் பொழுது அது வந்து ஃப்ரேஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வந்துடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லாஃப் டாட் பிளான்டு டு அட்டண்டு டு பிலீவ் இன் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளில் அந்தந்த வார்த்தைகள்லாம் டார்க் லெட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கெலாம் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்குது லாஃப் டட் அப்படின்னா சிரித்தான் அப்படின்னு அர்த்தம் லாஃப்டு அப்படின்னாலே சிரித்தான் தான் லாஃப் டட்டுனாலும் சிரித்தான் அப்படின் தான் அர்த்தம் பிளான்டு டு அப்படின்னா திட்டமிடப்பட்டது பிளான்டு டு அதாவது லாஃப்டுங்கிறது வெர்பு அதுக்கு பக்கத்தில் அட்டுங்கிறது ப்ரிப்போசிஷன் ஸோ வெர்பு கூட ப்ரிப்போசிஷன் வந்தால் அது வந்து வேறு அர்த்தமும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா அந்த அர்த்தத்தை இன்னும் டீப்பாக ஆழமாகவும் சொல்லப்படலாம் ஸோ பிளான்டு டு திட்டமிடப்பட்டது அட்டண்டு டு கலந்து கொள்வது அட்டண்டு டு கலந்து கொள்வது பிலீவ் இன் நம்பிக்கை வைப்பது இந்த மாதிரியெல்லாம் அர்த்தம் வரும் ஸோ ஒரு வேர்டு அது வெர்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கூட அதுக்கு அடுத்து வர்ற ப்ரிப்போசிஷனையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அது ப்ரிப்போசிஷன் வித் வேர்ப்ஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் அது வந்துடும் அதில் இங்கே பாருங்கள் ஆஸ்க் ஃபார் அடுத்தது ஐந்தாவது எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்க் ஃபார் அப்படின்னா கேட்கறது அப்படின்னு அர்த்தம் கேர் ஃபார் அப்படின்னா ஏதாவது கேர் எடுத்து பார்த்துக்கக்கூடிய தேவை ஏற்படுற சூழ்நிலை அப்படின்னு அர்த்தம் கேர் ஃபார் அக்ரி வித் அக்ரி வித் அப்படின்னா உடன்படுகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம அதை நல்லா கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணணும் ஓகே இதோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்